हेलो एवरीवन आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय www.examhai.com तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था उसके वेरियस टाइप्स पढ़े थे अब हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हम करेंगे कवर इंट्रोडक्शन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के पहले होते हैं गैमेटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर फर्टिलाइजेशन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जयगोट का फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में लाइफ साइकिल में डिफरेंट फेजेस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन ले तो ह्यूमन पहले एक चाइल्ड होता है फिर एडल्ट फिर ओल्ड एज के बाद डेथ हो जाती है ह्यूमन की ये एक नॉर्मल लाइफ साइकिल है इसी तरीके से प्लांट की भी एक नॉर्मल लाइफ साइकिल है जिसमें प्लांट का सबसे पहले फेज होता है एम्ब्रियोनिक फेज फिर होता है वेजिटेटिव फेज फिर है रिप्रोडक्टिव फेज और उसके बाद एंड में आता है सिनेस्किन फेज जिसके बाद प्लांट की डेथ हो जाती है तो एम्ब्रियोनिक फेज में आ, क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एम्ब्रियो में सेल डिवाइड करते हैं सेल एनलार्ज करते हैं और सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसमें टिश्यू कन्वर्ट होते हैं रूट टिश्यू और शूट टिश्यूज़ में ये होता है प्लांट का एम्ब्रियोनिक फेज वेजिटेटिव फेज को दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम जिवेनाइल फेज भी कहते हैं ये एक पीरियड होता है जब प्लांट का बर्थ होता है तब से लेके जब तक वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर नहीं हो जाता उसके बीच का जो फेज होता है इसको हम वेजिटेटिव फेज फेज कहते हैं तो इस वेजिटेटिव फेज में प्लांट रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होता है पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता रिप्रोडक्टिव फेज में प्लांट रिप्रोड्यूस करता है गैमिट्स प्रोड्यूस करता है फ्लावर प्रोड्यूस करता है और उसके बाद आता है सेनेस्किन फेज जिसमें प्लांट किसी भी तरीके का कोई फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता और फिर एंड उसकी डेथ हो जाती है प्लांट की जैसे कि आप इस डायग्राम में देखेंगे कि एम्ब्रियो है एम्ब्रियो के ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पम जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है उसके ऊपर है सीट कोट जो कि प्रोटेक्टिव लेयरिंग है प्रोटेक्टिव कवरिंग है फिर आता है वेजिटेटिव फेज वेजिटेटिव फेज में प्लांट रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होता है पर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें प्लांट प्रोड्यूस करता है फ्लावर फ्लावर के अंदर होते हैं मेल और फीमेल ऑर्गन जो कि प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल गैमिट्स जो कि फ्यूज होकर जयगॉट का फॉर्म जयगॉट बनाते हैं उसके बाद आता है सेनेस्किन फेज जिसमें प्लांट किसी तरीके का फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता और फिर एंड हो जाती है डेथ अब लाइफ साइकिल के बेसिस पे हमने प्लांट को डिफ्रेंशिएट किया है एनुअल प्लांट बाइनियल प्लांट एंड पेरेनियल प्लांट में एनुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर साल में एक बार आते हैं बाइनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनके फ्लावर साल दो साल में एक बार आते हैं पर हम इनके फ्लावर नहीं देख पाते क्योंकि हम इन्हें पहले ही सीजन में हार्वेस्ट कर लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल है अनियन कैरेट एंड कैबेज पेरेनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो कि दो साल से ज़्यादा जीते हैं और स्प्रिंग और समर में ही ये ग्रो करते हैं इनके फ्लावर और उसके बाद ये वापस से ख़त्म हो जाते हैं और ऑटम और विंटर में और वापस से स्प्रिंग और समर में ये रिटर्न करते हैं तो इसमें आप जैसे देखेंगे कि एनुअल प्लांट की लाइफ साइकिल में सीड्स प्रोड्यूस हुए सीड प्रोड्यूस हो गए वेजिटेटिव फेज में गया वेजिटेटिव फेज में जाने के बाद फ्लावर प्रोड्यूस करता है ये रिप्रोडक्टिव फेज है उसके बाद सेनेस्किन फेज जिसके बाद मदर प्लांट की डेथ हो जाती है जब मदर प्लांट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ सीड्स उसके पीछे रह जाते हैं जो कि आगे इस लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं तो ये है एनुअल प्लांट की लाइफ साइकिल बाइनियल प्लांट में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं तो सबसे पहले वेजिटेटिव फेज वन में जाते हैं जिसमें प्लांट रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होता है उसके बाद प्लांट डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है डॉर्मेंट कंडीशन वो कंडीशन होती है जो कि एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है अगर एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं होता तो प्लांट मेटाबॉलिकली कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है टेम्प्रेली इनएक्टिव हो जाता है उसके बाद जैसे ही उसको एनवायरमेंट फेवरेबल मिलता है तो वो वापस से अपने वेजिटेटिव फेज में चला जाता है 
और फ्लावर प्रोड्यूस करता है फ्लावर प्रोड्यूस करने के बाद सिन स्किन फेज आता है और फिर प्लांट की डेथ हो जाती है और जो सीड्स होते हैं वो अगेन इस लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं तो ये हुआ बायनियल प्लांट की लाइफ साइकिल अब आते हैं पेरेनियल प्लांट की लाइफ साइकिल जिसमें सीड्स प्रोड्यूस होते हैं सीड्स प्रोड्यूस होने के बाद प्लांट वेजिटेटिव फेज में जाता है वेजिटेटिव फेज में जाने के बाद फ्लावर प्रोड्यूस करता है फ्लावर एनवायरमेंटल कंडीशन अगर अनफेवरेबल होती है तो डॉर्मेसी डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाता है अब इस डॉर्मेंट कंडीशन के बाद प्लांट के पास चॉइस होती है या तो वो सिनेस्किन फेज में चला जाता है या फिर वो वेजिटेटिव फेज में चला जाता है अगर वो सिनेस्किन फेज में जाता है तो उसके बाद मदर प्लांट डेथ हो जाती है और उसके बाद जो सीड्स बचते हैं वो आगे इस साइकिल को कंटिन्यू करते हैं और अगर वेजिटेटिव फेज में जाता है तो सेम साइकिल फिर कंटिन्यू रहती है ये है पेरानियल प्लांट लाइफ साइकिल अब वेजिटेटिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज और सिनेस्किन फेज ये एनुअल प्लांट और बाइनल प्लांट में क्लियरली डिस्टिंग्विश की जा सकती है क्योंकि इनमें इनकी लाइफ साइकिल में कोई दो फेजेस नहीं है इसमें क्लियरली डिस्टिंग्विश है कि वेजिटेटिव फेज के बाद आएगा रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद सिनेस्किन फेज इसमें भी क्लियरली डिस्टिंग्विश है बट पेरेनियल प्लांट में क्योंकि प्लांट के पास चॉइस है कि या तो वो सिनेस्किन फेज में जाए या फिर वो वापस से अपनी वेजिटेटिव फेज में जाए इसलिए आप इसमें क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि प्लांट की सनस्किन फेज में जाएगा इसकी वेजिटेटिव फेज कौन सी है इसकी रिप्रोडक्टिव फेज कौन सी है आप इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ओके नाउ बैम्बू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं सीड्स वंस इन अ लाइफ टाइम आफ्टर फिफ्टी से हंड्रेड ईयर स्ट्रॉबे स्ट्रॉम्बे लांथस कुंतियाना नीला कुरंजी इसका कॉमन नेम है ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं बारह साल में एक बार ये पाए जाते हैं हिली एरिया ऑफ केरला कर्नाटका और तमिलनाडु में अब आता है नेक्स्ट हम स्टडी uh, करेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल तो रिप्रोडक्टिव साइकिल एक्चुअली होती फीमेल ऑर्गेनिज्म में है और फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसकी प्लेसेंटल साइकिल होती है प्लेसेंटा में जो उसके चेंजेस होते हैं ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ ओवेरीज एसेसरी डक और कुछ हॉर्मोन्स ये रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव साइकिल या प्लेसेंटल साइकिल होती है तो ह्यूमन फीमेल के अंदर या फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर मैमल फीमेल मैमल के अंदर यूट्रस होता है यूट्रस के अंदर ये प्लेसेंटल साइकिल मंथली कंटिन्यू होती है और ये प्लेसेंटल साइकिल ओवरीज एसेसरी डक्ट और हॉर्मोन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से कंटिन्यू रहती है अब नॉन प्राइमेट्स मैमल होते हैं जैसे कि काओ शीप रेड डॉग इनमें इसको हम एस्ट्रेस साइकिल बोलते हैं और जो प्रीमेट्स होते हैं जैसे मंकी एप जो कि ह्यूमन के एंसेस्टर हैं उसमें हम इन्हें मैंस्ट्रल साइकिल होते हैं अब रिप्रोडक्टिव साइकिल के बेसिस पे भी हमने एनिमल्स मैमल्स को डिस्टिंग डिफ्रेंशिएट कर दिया है सीजनल ब्रीडर कंटिन्यूस ब्रीडर एंड अपॉर्चुनिस्टिक ब्रीडर में जो सीजनल ब्रीडर मैमल होते हैं वो सिर्फ फेवरेबल सीजन में ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं तभी उनकी ये प्लेसेंटल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है जब फेवरेबल सीजन होते हैं जैसे स्प्रिंग सीजन ऑटम सीजन विंटर जैसे उनके लिए फेवरेबल नहीं है समर फेवरेबल नहीं है तो इस सीजन में वो रिप्रोडक्टिव साइकिल नहीं चलती तो वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फीमेल नहीं रहती है कंटिन्यूस ब्रीडर वो होते हैं मैमल जो कि थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं जैसे कि काओ और ह्यूमन पूरे साल रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है मंथली रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव साइकिल चलने का मतलब ये है कि थ्रू आउट द ईयर वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है अपॉर्चुनिस्टिक ब्रीडर वो मैमल्स होते हैं जो कि शॉर्ट चेंजेस पर डिपेंड करते हैं जैसे कि रेनफॉल अबंडेंस ऑफ फूड टेम्परेचर और सूटेबल ब्रीडिंग साइट जब ये कंडीशन मिलती है तब रिप्रोडक्टिव साइकिल अपॉर्चुनिस्टिक ब्रीडर में चलती है और तब ही फीमेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एग्जाम है ऑन यूट्यूब लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट थैंक यू